മോർണിംഗ് വോയ്സ് എന്ന പ്രതിദിന വചനധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുലമായിരിക്കുന്ന നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ വചനധ്യാനത്തിനായി റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിൻ്റെ അന്തം നിത്യജീവനുമാകുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ഈ റോമാലേഖനത്തിലൂടെ വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നാം നീതീകരണം പ്രാപിച്ചു ആ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചതായ വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ചില ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലും പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ഒരു കാലത്ത് നാം പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു അതിൻ്റെ പതിനേ ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലായിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും അതിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗവും ലോകത്തിലില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ പാപത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ചു അവൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞവനായിരുന്ന എന്നെ ദൈവം സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇന്ന് നാം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചവരായിട്ടാണ് ദൈവശ്രദ്ധയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു കാലത്ത് പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്ന നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിശാചിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുവാൻ ഇവിടെ നാം അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കുകയാൽ അപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിട്ട് തീരുവാനും ദൈവം ഇന്ന് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ദൈവം എന്നെ വിടുവിച്ച് ഇന്ന് ആ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിട്ട് തീരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ദൈവം ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പൗലോസ് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ 
തുടങ്ങുന്ന വേളയിൽ തന്നെ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ അപ്പോൾ തനിക്ക് താൻ പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം ഞാൻ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാസനായിട്ടും തീരുവാൻ ഇടയായി എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരണവും അതിൻ്റെ അന്തം നിത്യജീവനുമാകുന്നു പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എനിക്കിന്ന് വിശുദ്ധീകരണം തന്ന് വിശുദ്ധി നൽകി ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുമ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കറകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിച്ചു അത് വിശ്വാസത്താൽ അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നാം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനാണ് ആ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ദൈവം എന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഇടയായി അതിൻ്റെ അന്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിത്യജീവനും ആകുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ഒരു കാലത്ത് പാപത്തിൻ്റെ ദാസനായിരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയിരുന്ന ശിക്ഷാവധി എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായിരിക്കുന്ന മരണമായിരുന്നു എന്നാൽ പുത്രനെ തന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അവനിൽ നാം വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായ വിലയേറിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിത്യജീവനാണ് നാം അതാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്ത് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം നൽകുവാനായിട്ടിടയായത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴും പൗലോസ് പറയുകയാണ് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുവാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ദൈവം ഇന്ന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധീകരണവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമാകുന്ന നിത്യ മരണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച് നിത്യജീവനെ നൽകി ഇന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതായ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം അവനെ ആരാധിക്കാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹം നിത്യജീവനാകുന്നു ആ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും അതെ അവ അവൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല മരണത്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായി ആകയാൽ ഈ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ഇന്ന് വൽപാലം ജീവിപ്പാനായിട്ട് സർവ്വവല്ലഭനായിരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ പുനർനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടു